வணக்கம் தற்பொழுது அனைத்து மாணவர்களும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தாக்கத்தால் வீடுகளில் இருப்பதால் இலங்கை கல்வி அமைச்சும் இலங்கை பரீட்சை திணைக்களமும் வடமாகாண கல்வி திணைக்களத்துடன் இணைந்து என்ஐஇ அதாவது வந்து தேசிய கல்வி நிறுவனத்தின் மூலம் இந்த பௌதியவியல் பாடத்தை கற்பிக்க இருக்கின்றார் இதில் நான் அழகு பத்து அதாவது தடத்தின் பொழியல் இயல்புகள் என்ற பாடத்தை கற்பிக்க இருக்கிறேன் எனது பெயர் மானா அண்ட் நிரூபனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாத பரீட்சைக்கு தோற்று இருக்கும் மாணவர்களுக்கு இறுதி தவணை அழகாகிய இந்த தடத்தின் பொறியியல் இயல்புகளும் சடமும் கதிப்பும் என்ற பகுதியில் இந்த சடத்தின் பொறியியல் இயல்பில் நான் இப்பொழுது மீள்தன்மை என்ற பகுதிக்கு வரப்போகின்றேன் இந்த மீள்தன்மை என்ற பகுதியில் இந்த பதார்த்தங்களின் தன்மைகளை பற்றி ஆராய வேண்டி இருக்கு ஏனென்று பார்க்குறீங்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் பல்வேறு தேவைகளுக்கு இந்த பதார்த்தங்களை பாவிக்கிறோம் விளங்குவோம் என்னென்ன தேவைகள் என்று உங்களுக்கு விளங்கும் பாருங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பாலம் கட்டப்போம் பாலம் கட்ட போகிறோம் என்று சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பாலத்தை காட்டு காட்டி இருக்கிற ஒரு படம் உண்டு இந்த பாலத்திலே எத்தனையோ கம்பிகள் கட்டப்பட்டு இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பாலத்தில் எத்தனையோ கம்பிகள் இங்கே கட்டப்பட்டு இருக்குது அந்த கம்பிகளில் இழுவைகள் ஏற்படப்போம் சரியோ அப்போ இந்த இழுவைகள் ஏற்பட போகைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பாலத்தில் வாகனங்கள் போகைக்க இந்த பாலத்தில் வாகனங்கள் போகைக்க பெரிய கண்டெய்னர் அதுகள் போகைக்க இந்த பாலம் உடைஞ்சு விழுகிறதுக்குரிய சான்ஸ் இருக்கு அப்போ இந்த கம்பிகள் தன்மையை பற்றி நீங்கள் நாங்கள் முதலே இந்த கம்பிகள் என்னென்ன நிறைகளை தாங்கும் என்பதை ஏற்கனவே அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டி இருக்கு அதுதான் எங்களுக்கு தெளிவான விஷயமாக தேவைப்படும் அப்போ இந்த கம்பிகள் எவ்வளவு வெயிட்டுக்கு மிஞ்சி போனால் எவ்வளவு நிறைக்கு மிஞ்சி போனால் இந்த கம்பி அறம் இந்த பாலம் உடைஞ்சு விட கூடும் ரெண்டதை ஒரு இன்ஜினியர் ஏற்கனவே தெரிஞ்சு வச்சிருக்க வேண்டும் அப்போ அதை போல இங்கே நான் வேறு பதார்த்தத்தை கதை கேட்க இங்கே ஒரு தொங்குற ஆளை பற்றி பார்க்குறீங்க அதாவது பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு இப்போ அவர் ஒரு பெல்ட்டில் தொங்கி கொண்டு இருக்கு அப்போ அவற்றை வெயிட்டால் அந்த பெல்ட் வந்து அறந்து விடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்போ இந்த பெல்ட்டின் தன்மை பெல்ட் எவ்வளோ வெயிட்டை தாங்கும் எவ்வளோ நிறைய தாங்கும் என்றதை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் அந்த மனிதனே அந்த வெய பெல்ட்டில் தொங்க விட அப்போ இதுகள்லேருந்து நீங்கள் அறியிறீங்க என்னென்னா நாங்கள் ஒரு பொருளை பாவிக்க முதல் அந்த பொருளின் தன்மையை பற்றி எங்களுக்கு தெளிவாக அறிவு இருந்திருக்கோம் அப்போ தான் நாங்கள் அந்த பொருளை பற்றி அறியலாம் அப்போ இதுக்காண்டித்தான் நாங்கள் ஏற்கனவே அந்த பொருளை பற்றி நாங்கள் அறிகிறதுக்காண்டி அந்த பொருளை லெபரட்ரிக்கு அனுப்பி அதை ஆய்வூடத்துக்கு அனுப்பி அந்த பொருளின் தன்மையை பற்றி நாங்கள் அறியும் இங்கே அப்போ நாங்கள் இந்த ஆய்வூட அமைப்பை காட்டுறோம் என்னென்னா ஒரு உருகின்ற தன்மையை ஆராய போகிறோம் அதுக்குடிய ஆய்வூட அமைப்பு தான் இங்கே காட்டப்படுது அப்போ இங்கே நாங்கள் இந்த பாவிக்கிற இந்த பகுதியை தான் உங்களால் மொத்தத்தையும் சேர்த்து ஜங் மாடியூல செப்பரேட்டர்ஸ் என்று சொல்லி கொடுக்குறோம் அந்த மொத்தத்தையும் சேர்த்து அப்போ இதில் பிறத பாது பகுதியில் நான் பிரித்து உங்களுக்கு தெளிவான அதாவது உண்மையான படத்தை எங்களை காட்டியிருக்கிறேன் இது சுவரில் கொழுகுற பகுதியை கொண்டது அதாவது மேல் கூரையில் இதை ஃபிட் பண்ணணும் அதுலேயும் தான் கம்பி வரும் கம்பி வந்து இங்கே ரெண்டு ஒரு அளவு திட்டம் இருக்குது அது பிரதான அளவு திட்டத்தையும் வேணியர் அளவு திட்டத்தையும் கொண்டிருக்கு ஒரு பெரிய ஸ்கேல் வந்து பிரதான அளவு திட்டமாகவும் அந்த சிறிய ஸ்கேல் வந்து வேணியர் அளவு திட்டமாகவும் காணப்படுது சரிதான் அதை தான் இங்கே நான் இங்கே உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் சரி அந்த படத்தில் இதை இதைத்தான் இங்கே நாங்கள் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கோம் அப்போ இந்த அமைப்பில் நாங்கள் இதுக்குள்ளே கம்பியை கொண்டு வந்து செருகி கொள்வோம் சரிதா அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு நீள கம்பிகள் அது ஏறத்தால் மூன்று மீட்டருக்கு மேலே இருக்கணும் கூரையில் தொங்கணும் அப்படி நீளமான மெல்லிய கம்பிகள் தான் எங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்போ தான் அவை ரிலுவைக்கு உள்ளாக்கப்படும் சரியோ அப்போ அந்த நீளமான கம்பிகளை நாங்கள் இங்கே பாவிக்கிறோம் அந்த ரெண்டு கம்பிகளும் நல்ல மெல்லிய நீளமான கம்பிகளாக இருக்கும் இப்போ உருக்கு கம்பினா ரெண்டும் உருக்கு கம்பியாக தான் இருக்கணும் இதில் ஒரு கம்பி மாட்டேட்டு கம்பியாக பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு கம்பி அந்த பிரதான அளவுடையோடு இருக்கிறத நாங்கள் மாட்டேட்டு கம்பியாக பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ அது சார்பாகத்தான் மற்ற கம்பியில் ஏற்படுற மாற்றத்தை பற்றி நாங்கள் கதைக்கிறோம் அப்போ இப்போ ஏற்கனவே அந்த கம்பிகள் ரெண்டும் நேராக இருப்பதற்காண்டி ஒரு முதல் ஒரு நிறைய நாங்கள் இதில் இணைச்சி கொள்ள வேண்டும் சரி அது குறிக்கப்பட்ட நிறைய நாங்கள் ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் அப்போ தான் அந்த கம்பிகள் நேராக வந்து ஒரே நீருக்கு இருக்கு அதன் பிறகு தான் நாங்கள் இந்த கம்பியில் நிறைய ஏற்றப்போம் சரி தானே அப்போ அந்த கம்பியில் நாங்கள் நிறைய ஏற்றிக்க அந்த கம்பியில் நீட்சி ஏற்படும் 
சரியா அதை நான் இங்கே ஒரு பெரிய படமாக இங்கே காட்டுறேன் இந்த கம்பியில் நிறைய ஏற்படுறதால அந்த கம்பியில் ஒரு விசை ஒன்று தொலைப்பட வலிக்கிறது அதே கனவே நீங்கள் பொறியியல் என்ற பகுதியில் பார்த்தீங்க அப்போ தொலைப்பட்ட உடனே நடக்கும் அந்த கம்பி நீட்சி அடையும் சரியா அப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த கம்பி இந்த விசையின் காரணமாக நீட்சி அடைகிறது என்று சொல்லி நாங்கள் இப்போ நீட்சி அடைகிற கம்பி நாங்கள் தொடர்ந்து நிறைய அதிகரிக்க கொண்டு போனோம்னா என்ன நடக்கும் தொடர்ந்து நிறைய இருக்கும் அப்போ இதுக்கு நாங்கள் ஒரு பரிசோதனை செய்கிறோம் என்னென்னா இந்த கம்பியில் தொழிற்பட விசைக்கும் நீட்சியோட என்னென்று மாறுபடுகிறது என்று பார்க்குறதுக்கு ஒரு அட்டவணை ஒன்று தயாரிக்க போகும் அப்போ இந்த அட்டவணையை நாங்கள் தயாரிக்கிறோம் அப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே அட்டவணையை தயாரித்து எத்தனையோ வரைவுகள் கீறியிருப்பீங்கள் அப்போ அதுக்குரிய பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்கணும் ரெண்டு கனியங்கள் வருது இதில் ஒன்று விசை கம்பியில் தொழிற்பட விசை மற்ற அந்த கம்பியில் ஏற்படுற நீட்சி அப்போ அந்த கம்பியில் தொழிற்பட விசை என்று சொன்னால் அந்த கம்பியில் தொழிற்பட நிறையால் அந்த கம்பியில் விசை தொழிற்படுது அதில் இழுவ தொழிற்படுதுன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரியும் கதைக்கலாம் அப்போ அந்த விசை எவ்வளவு விசையை நீங்கள் பாவிக்கிறீங்கள் அந்த கம்பியில் அப்போ அந்த நிறைய வரும் அணியூட்டையிலையும் போகலாம் கிலோகிராமிலையும் போடலாம் அப்போ அந்த கம்பியில் நீட்சி ஏற்பட போகலாம் சரி தானே அந்த நீட்சியை என்னென்ன வாசிப்பீங்கள் அந்த அதில் அந்த இந்த ஏற்கனவே பார்த்த அந்த கருவியில் அந்த வேணியர் இடிக்குமானி அசைய போகும் அப்போ அந்த வேணியர் இருக்குமானி அசைவை கொண்டு அந்த நீட்டி அளந்து கொள்ளுது வேணியர் அளவு திட்டம் அசையும் அந்த அள அசைவை கொண்டு நீட்டி அளந்து கொள்ளும் அப்போ நாங்கள் நிறைய மாற்றி மாற்றி நீட்டி அளந்து கொள்ளும் உங்களுக்கு கிளியராக விளக்கம் இருக்கணும் நிறைய ஏற்றைக்கு கம்பியில் நீட்சி ஏற்படுது அதாவது கம்பியில் இழுவது உழைப்படும் அதனுடைய கம்பியில் நீட்டி ஏற்படும் அப்போ நீங்கள் இப்படி நிறைகளை ஒரு ஆறு நிறைகளை நீங்கள் மாற்றி அமைத்துக்கொள்ளணும் ஆறு 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 ஏழு நிறைகளை அந்த கம்பியில் கொள்வத்தக்கதாக இருக்கும் அப்போ கொழுவ கொழுவ அந்த கம்பியில் ஏற்பட நீட்சியை எடுத்துக்கொள்ளுங்க எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் நேர்கோடு வரைக்கும் தான் எங்களை பார்ப்போம் அங்காலமிச்ச வரைவுகள் புத்தகத்தை வச்சு தான் நாங்கள் அறிஞ்சு கொள்கிறோம் இப்போ தொடர்ந்து நாங்கள் அப்படியே வெயிட் ஏற்றிக்கொண்டு கன வர புள்ளிகளை எடுத்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு வரைவு கிடப்பட போகுது அதாவது நீட்சிக்கும் வரைவு ஒரு குறித்த இடம் வரைக்கும் நேர்கோடாக போகும் அந்த இடத்திலே இருக்க அந்த பாயிண்டை நாங்கள் ஏ என்று மார்க் பண்ணிக்கொண்டோம் அதுக்கு பிறகு அங்கால நீர்கோடு இல்லை அதை கவனிச்சு கொள்ளும் ஒரு சிறிய வளைகோடு வருது அந்த முடிவை நாங்கள் இல்லைன்னு குறித்து கொள்றோம் அதுக்கு எல்லாம் விளக்கம் தாரம்னால் அதுக்கு பிறகு கம்பி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தொடர்ந்து சுமையை ஏற்றி கொண்டு போயிருக்க கம்பி அதாவது ஒரு இழகுற நிலையை அடையுது அதாவது அதாவது விளங்கிரும் இந்த கம்பியை இனி ஜூஸ் பழ வைக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு அந்த கம்பி போய்கொண்டிருக்கு அப்போ தொடர்ந்து மேலும் நீங்கள் நிறைய ஏற்றுக்கொண்டு போனால் ஒரு கட்டத்தில் கம்பி அறிவிது சரி தானே அப்போ இந்த புள்ளிகளை தான் நான் இதில் குறித்து காட்டியிருக்கிறேன் அந்த அதாவது நேர்கோடு முடிகிற புள்ளி அந்த ஏ என்று கொல்லப்படுற இந்த புள்ளிக்கு தாங்கள் ஒரு பேரை கொடுக்குறோம் மிகுந்த சமயம் அதுக்கு பிறகு அங்கால மீள்தன்மை இல்லை என்று சொல்லும் அதுக்கு பிறகு இந்த கம்பி இலகு புள்ளி என்று அதை கதைக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு இலக வழிக்கிடுது அதுக்கு பிறகு உடை புள்ளி என்று என்ன அதாவது உடையின் நிலை இல்லை உடை புள்ளி என்று என்ன கதைக்கிறோம் சரி தானே அப்போ இதுதான் அந்த கம்பியில் நடக்கிற நிக இயல்பாக இருக்குது இந்த கம்பியின் இயல்பில் நாங்கள் இப்படி தான் பார்த்துக்கொள்கிறோம் பொதுவாக உருக்கு கம்பியில் தான் நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்தி கொள்கிறோம் அப்போ இப்படி ஒரு நிலைமையில் தான் இந்த வரைவு எங்களுக்கு புறப்படுது கவனிக்க வேண்டிய விடையும் நீட்சிக்கும் விசைக்கும் தான் நான் இங்கே வரைவு கூறியிருக்கேன் ஏற்கனவே நீட்சிக்கும் விசைக்கும் ஒரு வரைவு விச்சுருள்ள கீறியிருப்பீர்கள் அதாவது அலைவுகளும் அலைகள் அப்போ விச்சுருள்ளையும் இதே மாதிரித்தான் விச்சுருளும் இதே மாதிரித்தான் கம்பியை மாதிரித்தான் விகை பண்ணும் அப்போ இதில் வெயிட்டை கட்டி போட்டு ஏற்கனவே இந்த விச்சுருள்ள ஏற்படுற நீட்சியை பற்றி அரைஞ்சிருப்பீங்கள் இந்த விசை சரிதான் அப்போ இதில் இந்த மீள்தன்மை இல்லைன்றது அதாவது விகிதசமை இல்லையன்றது நேர்கோட்டின முடிவு 
எல்லது மீள்தன்மை எல்லை அந்த மீள்தன்மை எல்லையை பற்றி விளங்கோணும் கிழிகிறார் இந்த மீள்தன்மை எல்லையை பற்றி தெளிவாக விளங்கணும் எங்கே இந்த மீள்தன்மை எல்லை என்று சொன்னால் அதாவது வந்து நாங்கள் இப்போ கம்பியில் நாங்கள் சுமையே ஏற்றுறோம் இல்லை நிறைய ஏற்றுறோம் என்னென்ன நிறைய ஏற்றி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த கம்பியில் அப்போ நிறைய ஏற்றி கொண்டிருக்கேன் இந்த கம்பி நீடு கம்பி நீட்சி அடையும் இப்போ நீட்சி அடைகிற கம்பி தொடர்ந்து நீட்சி அடையும் என்று சொல்லியிருக்கேன் அதுதான் கடைசி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அறந்து விழுது விளையும் இப்போ நீட்சி அடையக்க நீங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு மூன்று நியூட்டன் சுமையை இந்த கம்பியில் ஏற்றுறீங்க பிறகு அந்த மூன்று நியூட்டன் சுமையை திருப்ப ரக்குறீங்க எடுக்கிறீங்க வெளியில் கம்பி எவ்வளவு இப்போ மூன்று நியூட்டன் சுமையை தேக்க கம்பி சொல்லுவோம் நாங்கள் ஒரு ஒரு மில்லிமீட்டரால் நீட்சி அடையுது என்று சொல்லுவோம் கம்பி ஒரு மில்லிமீட்டரால் நீட்சி அடையுது என்று சொல்லுவோம் அந்த மூன்று நியூட்டன் சுமையை நாங்கள் திருப்ப ரிமூவ் பண்ணிக்க அதாவது அகத்தியக்க அந்த கம்பி திருப்பவும் மீண்டும் பழைய மாதிரி ஒரு மில்லிமீட்டரால் சுருங்கி சென்று சொன்னால் பழைய நிலைமைக்கு மீண்டி சென்று சொன்னால் நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ இந்த கம்பி மீள்தன்மை எல்லைக்குள்ள இருக்குது என்று சொல்கிறோம் அதுதான் கவனிக்கு இப்போ மீள்தன்மை எல்லை தான் உங்களுக்கு இப்போ விளங்கி இருக்கு அதாவது சுமையை ஏற்றணும் அப்போ ஏற்படுற நீட்சியை பார்க்கணும் உலக நீட்சி அடைஞ்சிருக்கு பிறகு ஏற்றின சுமையை அப்படியே இறக்கும் அகற்றும் பழைய நிலைமைக்கு அந்த கம்பி மீள் தாண்டு பார்க்கும் அப்படி மீளேக்க நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த கம்பி மீள்தன்மை இல்லைக்கு இடையில் இருக்கிறார் இப்போ அது என்ன கடைசி நிலை தான் இந்த இல்லைன்ற நிலை அதுக்கு எங்காலும் நாங்கள் சுமையை அகற்றிக்க கம்பி தன்ற பழைய நிலைமைக்கு வரா ஆ கம்பி விகாரம் அடைஞ்சு அதுக்கு பிறகு தன்ற பழைய நிலைமைக்கு மீளார் அப்போ இந்த எல் வரைக்கும் தான் அந்த கம்பி பழைய நிலைக்கு மீள்றது நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்க அதுக்கு பிறகு கம்பி பழைய நிலைக்கு மீளார் சரிதானே அப்போ இப்படியே நாங்கள் தொடர்ந்து சுமையை தேக்க கம்பி கடைசியில் அவந்து போகும் அப்போ இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த ஓஏ வரைக்கும் அதாவது இந்த ஓ இதை உற்பத்தியை நாங்கள் ஓ ஏன்னு கலைச்சோம்னா இந்த ஓஏ வரைக்கும் என்ன நடக்குது என்று சொன்னால் எஃப் ப்ரப்போஷன் டு இ என்று போடலாம் அது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் நினைக்கும் எஃப் ப்ரப்போஷன் டு இ என்று கலைக்கலாம் அப்போ எஃப் ப்ரப்போஷன் டு இ என்று சொன்னால் அது என்ன கருத்து என்னென்னா அந்த விசைக்கு நீட்சி நேர்வீத சமனாக அமையும் அப்போ இதை நாங்கள் ஒரு விதியாக சொல்ல போகிறோம் அப்போ இந்த வரைவுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஓய வரைக்கு நேர்கோடு வாரபடியால் அந்த முடிவு நாங்கள் சொன்னால் உங்களுக்கு எஃப் நேர்வீத சமன் இ என்று சொன்னால் அப்போ இது சம்பந்தமான தான் நாங்கள் ஹுக்கிண்ட விதிக்கு போகிறோம் அப்போ ஹுக் ஸ்லோவை பற்றி பார்ப்போம் ஓகே இந்த ஹுக்கின் விதி என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் விகிதசம எல்லே மிஞ்சாதிருக்கும் வரை கம்பி ஒன்று நீட்சி பிரயோகப்படும் விசைக்கு நேர்வீத சம அதை நான் ஏற்கனவே கூறின மாதிரி நாங்கள் அதை எழுதின வேண்டாம் எஃப் ப்ரப்போஷனல் டு இ என்று சொல்லும் அப்போ இதை நாங்கள் இந்த இந்த நேர்வீத சமனுக்கு நாங்கள் ஒரு மார்லியை போட்டு நாங்கள் எஃப் சமன் கே இ என்று எழுதி கொள்கிறோம் எஃப் சமன் கே இ என்று எழுதி கொள்கிறோம் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓரளவுக்கு நீட்சியை ஏற்படுத்தத்தக்க விஷயத்தான் நாங்கள் இந்த வில் மார்லி அல்ல விசை மார்லி என்று சொல்லிக் கொள்றோம் சரிதானே அப்ப இந்த கே வந்து என்னத்தில் தங்கி இருக்குதுன்றத நாங்கள் இங்கால பின்னுக்கு படித்த பிறகு பார்த்துக்கொள்வோம் ஏற்கனவே நீங்கள் மெக்கானிக்ஸில் எஃப் செவன் கே இன்னும் பார்த்திருப்பீங்கள் கணக்கெல்லாம் சில வேலை செய்திருப்பீங்க அந்த கே என்னத்தில் தங்கி இருக்கண்டு இனி நாங்கள் பார்ப்போம் அப்போ அந்த கம்பியில் நாங்கள் சுமையை ஏற்றியக்கு கம்பியில் ஒரு இழுவை ஒன்று விருத்தி ஆகுது அந்த இழுவை விருத்தி ஆகிறதால நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இழுவை தகைப்பும் இழுவை விகாரமும் ஏற்பட போகும் அப்போ அந்த இழுவை விருத்தி ஆகிறதால நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கம்பி இழுபட்டு கடத்தியில் கம்பியில் குறுக்கோட்டு குறைஞ்சி தான் ஆறும் அப்போ இழுவை தகைப்பு ஒன்று ஏற்பட போகுது அந்த கம்பியில் இழுவை விகாரம் ஒன்றும் ஏற்பட போகும் இப்போ அதுகளை பற்றி நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகும் அப்போ கம்பி ஒன்றில் விச தொலைப்படைக்க சரியான கம்பி ஒன்றில் விச தொலைப்படி அதுதான் நீங்கள் படத்தில் கேட்குறதுனால் அப்போ அந்த கம்பியில் நீட்சி ஏற்படும் இந்த கம்பியில் குறுக்கோட்டு பிறப்பி 
அப்ப நாங்கள் பார்க்க போறோம் என்னென்றால் கம்பி ஒன்று இழுவை தகைக்கு உட்பட்டிருக்கும் போது அதாவது இழுவைக்கு உட்பட்டிருக்கும் போது அக்கம்பியின் அழகு பரப்பிலே ஏற்படுற தகைப்பை தான் நாங்கள் இழுவை தகைப்பு என்று சொல்றோம் சரிதானே அப்ப இந்த கம்பியில இங்க நீங்கள் வாசிச்சு பாருங்கோ கம்பி ஒன்று இழுவைக்கு உட்பட்டிருக்கும் போது அக்கம்பியின் அழகு பரப்பு செயற்படும் திசை இழுவை தகைப்பு எனப்படும் அப்ப இதை நாங்கள் குறிச்சம் என்று சொன்னா இழுவை தகைப்பு சரிதானே கம்பியின் அழகு பரப்பில தொழிற்பர விசையை நாங்கள் இழுவை தகைப்பு என்று சொல்றோம் அதை எஃப்ஓவர் ஏண்ட சமன் பாட்டின் மூலம் தெரிவித்து கொள்றோம் அப்போ இழுவை தகைப்பண்டா எஃப்ஓவர் ஏ என்று தெரிஞ்சிடும் அப்ப இந்த கம்பியில தொலைப்பற இழுவை தகைப்பண்டா நாங்க சொல்லிக் கொள்றோம் என்னன்னா அழகு பரப்பில தொலைப்பற விசை என்று கதைச்சு கொள்றோம் அப்ப அதை நான் இங்க கோவை வடிவில போட்டிருக்கிறேன் எஃப்ஓவர் ஏ சரிதானே நான் இப்ப இழுவை விகாரத்துக்கு போக போறேன் அப்ப இழுவை விகாரம் அண்டா என்னன்னு சொல்றோம் இந்த கம்பியில விச தொலைப்படுது நீட்சி ஏற்படுது அப்ப இந்த இழுவை விகாரம் அண்டா என்னென்று காய்ச்சி கொள்றோம் அண்டா ஓரளவு நீட்சி அதாவது கம்பியில தொலைப்படுற விசையால ஓரளவு நீட்சி அழகு கம்பியில ஏற்படுற நீட்சியைத்தான் நாங்கள் விகாரம் என்று காய்ச்சி கொள்றோம் அப்ப அதை நாங்கள் கோவை வடிவில் எழுதியக்க இஓவர் இல்லைன்னு காய்ச்சி கொள்றோம் சரிதான் இழுவை தகைப்பிட்டு இருக்கும் ஓரளவு கம்பியில் ஏற்படும் நீட்சி இழுவை விகாரம் என்று சொல்லிக் கொடுக்கும் சரிதானே அப்ப இந்த ரெண்டு வரவிளக்கணம் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கணும் இழுவை தகைப்பண்ட எஃப்ஓவர் என்று ஞாபகப்படுத்திக்கணுங்கோ இழுவை விகாரம் என்று சொன்னா இஓவர் அப்ப அதை வச்சுக்கொண்டே நீங்கள் வந்து டெபினிஷனை சொல்லிக் கொள்ளலாம் அழகு நீளத்தில் ஏற்படுற நீட்சிய இழுவை விகாரம் அழகு பரப்பிற தொழிற்புற விசைய இழுவை தகைப்பு என்று சொல்லிக் கொள்றோம் ரைட் நாங்கள் இப்ப ஜங் மொடியூலஸ் அண்ட வரவிளக்கணத்துக்கு போக போறோம் ஜங்கின் மட்டு அண்ட வரவிளக்கணத்துக்கு போக போறோம் ஜங்கின் மட்டு அண்ட ஐன் அண்ட் சரிதானே ரைட் நாங்கள் இப்ப ஜங்கின் மட்டு அண்ட வரவிளக்கணத்துக்கு போக போறோம் அப்ப இதுல முதலாவது கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இதுல நீங்க இந்த விதியை சொல்லியிருக்க மீள்தன்மை எல்லைக்குள் மீள்தன்மை எல்லைக்குள் தான் இந்த விதி செல்லுபடியாகும் அப்ப மீள்தன்மை எல்லைக்குள் விகாரப்பட்டு இருக்க ஒரு பொருள் ஒன்றுக்கு இழுவை தகைப்புக்கும் இழுவை விகாரத்துக்கும் இடையில் உள்ள விகிதத்தை தான் நாங்கள் ஜங்கின் மட்டு என்று சொல்லிக்கொள்வோம் அப்ப நாங்கள் இதை கோவை வடிவில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஜங்கின் மட்டு சாமன் இழுவை தகைப்பின் கீழ் இழுவை விகாரம் என்று நான் உங்களுக்கு இந்த பரவிளக்கணத்தை போட்டுக்கிறேன் அப்ப ஏற்கனவே நாங்கள் ஜங்கின் மட்டை குறியீட்டு வடிவில் காட்ட வழிக்கிட்டோம் என்று சொன்னால் ஜங்கின் மட்டு வை சாமன் சரிதானே இழுவை தகைப்பு வந்து எஃப்ஓவர் ஏ ஏற்கனவே நான் அதுக்கு போட்டிருந்தான் எஃப்ஓவர் ஏ இழுவை விகாரம் வந்து இஓவர் ஏ சரிதான் இழுவை விகாரம் அப்ப இதுதான் ஜங்கின் மட்டைக்குரிய கோவையாக வரு அப்ப இந்த ஜங்கின் மட்டு வைசமன் கோவை வடியில காட்டேக்கு எஃப்ஓவர் ஏயின் கீழ் இஓவர் இல்லாண்டு வரு சரிதானே அப்ப இதை கோவை வடிவில் இன்னும் நாங்கள் சரியாக எழுதினோம் என்று சொன்னால் இதை நாங்கள் எப்படியே மாத்திக்கொள்ளலாம் அதாவது இது சாமன் எஃப்எல்ஓவர் ஏஇ என்று சரியாக எழுதி கொள்ளலாம் சரிதானே அப்ப இதுதான் இந்த வை சமன் எஃப்எல்ஓவர் ஏஇ என்று வருது அப்ப ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்ன எஃப் சமன் கேஇ என்ற வடிவத்துக்கு இதை மாத்தினோம் என்று சொன்னால் அப்ப எஃப் சமன் கே என்ற வடிவத்துக்கு இதை மாற்றணும் என்று சொன்னா நீங்க உங்களை சொன்னால் வருகிறது அப்ப எஃப் நாங்கள் இங்க வந்தோம் என்று சொன்னா எஃப் சமன் வை ஏன்னு வரும் இதைத்தான் நாங்கள் இந்த இமனத்தையும் தான் நாங்கள் உண்மையா கே என்று வச்சு கே இ என்று கதைச்சு கொடுக்கிறோம் எஃப் சமன் சரிதானே அப்ப நீங்கள் இதை கவனிச்சு கொள்ளுங்க என்னென்றால் இந்த எஃப்சமன் கே என்று வரைக்க இந்த கே எண்ணத்துல தங்கி இருக்கும் என்றதை இந்த சமன் பாட்டின் மூலம் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த கே எண்ணத்துல தங்கி இருக்கு இப்ப காத்தீங்கன்னா கே வந்து ஜங்கின் மாட்டில தங்கி இருக்கு அப்ப ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கும் அவ ஒவ்வொரு பதார்த்தங்களும் இப்ப உருக்கண்டா அல்ல ரவரண்டா அல்லது இரும்பண்டா இந்த கே மாறுபடும் அதை மாதிரி கவனிக்கும் அதே நேரம் குறுக்குவட்டிலேயும் தங்கி இருக்கு நீளத்திலேயும் தங்கி இருக்கு இந்த கே வந்து எண்ணத்துல இருந்து தங்கி இருக்கின்றதை நீங்கள் வடிவாக தெளிவாக அவதானிச்சு கொள்ளும் ரைட் நாங்கள் இப்போ இந்த ஜங்கின் மட்டை பாவிக்கிற அதாவது இந்த சவுண்ட் பாட்டை பாவிக்கிற ஒரு கேள்வியோட பார்க்க போகிறோம் அப்போ இங்கே இந்த கேள்வியோட பாருங்கள் இப்படி நாங்கள் அநேகமாக பகுதிகளில் முழுமையாக சமன்பாட்டை பாவிச்சு கேள்வியை செய்கிறது தான் எங்களுக்கு நோக்கமாக அமையுது 
அப்ப நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டை பாவிச்சு இந்த கேள்வி எப்படி செய்கிறேன் பார்ப்போம் நீளம் எல் ஒன்னையுடைய ஒரு கோல் ஏபி ஆனது நீளம் எல் டூடைய வேறொரு கோல் பிசியுடன் தொடுக்கப்பட்டு செய்தி கோல் உருவில் காட்டப்பட்டது அங்கே உருவில் நான் காட்டியிருக்கிறேன் நிலைத்த ஒரு ஈர்க்கும் விசை எஃப்க்கு உட்படுத்தப்படுகிறது அப்போ ஒரு எஃப் அண்ட் விசையை தொழிற்படுது அந்த சீர்த்தி கோல் இரு கோள்களும் சர்வசம குறுக்குவெட்டு பரப்புகளை கொண்டவையாகவும் விகிதம் அதாவது ரெண்டின் ஜங்கின் மட்டின் விகிதம் தரப்பட்டிருக்கு ஏபி என்ற திரவியத்தின் ஜங்கின் மட்டுக்கும் பிசி என்ற திரவியத்தின் ஜங்கின் மட்டுக்கும் இடையில் விகிதம் தாந்திருக்கு ரெண்டிங்கில் மூன்றாக அப்போ இருப்பின் கோல் ஏபி உண்டாக்கும் நீட்சியானது கோல் பிசி உண்டாக்கும் நீட்சிக்கு சமனாக இருப்பதற்கு வேண்டிய நிபந்தனை இப்போ நாங்கள் செய் எழுதுவோம் இந்த எஃப் என்ற விசை காரணமாக இந்த ஏபி என்ற கோலில் இ என்ற நீட்சி ஏற்பட்டிருக்கு இ ஒன் என்ற நீட்சி என்றும் இந்த பிசி என்ற கோலில் இ டூ என்ற நீட்சியும் ஏற்பட்டிருக்கு என்று வைப்போம் பச்சை மட்டும் சொன்னால் நாங்கள் இனி ஜங் மோடியில் சிறந்த வரவுலாம் கிடந்து கழுதினோம் என்றால் அதாவது எஃப் அதாவது ஒய் ஏபி அதாவது ஏபி என்ற ஜங்கின் மட்டுக்கு ஏபி என்ற திர கோல் என்ற ஜங்கின் மட்டும் கழுதுதான் சாம எஃப் L1 over A into E1 and V. இப்போ இதில் எந்த நீங்கள் இ ஒன் எழுவாய மாற்றி வச்சுக்கொள்ளும் இ ஒன் சாம அப்போதான் சோமாக இருக்கும் இ ஒன் சாம என்னிடம் வந்து இருக்கும் எஃப் எல் ஒன்னின் கீழ் ஏ இன்டு ஒய் ஏபி என்று வந்தோம் சரிதானே இதை போல நாங்கள் மற்றதுக்கும் உடனே எழுதி கொள்ளலாம் ஒன்று வச்சு கொண்டுங்களா மற்றதுக்கும் எழுதி கொள்ளலாம் அப்போ மற்றதுன்ற நீட்டி என்ன வந்திருக்கும் இ டூ சாம எஃப் ஒரே விசை தான் பாவிக்கப்படுது அதை கம்பெனி கொள்ளும் ரெண்டு கம்பியிலையும் ஒரே விசை தான் தொலைப்படுது அப்போ எஃப் அண்ட் விசை தான் தொலைப்படுது அந்த கம்பியில நீளம் எல் டூ குறுக்கோட்டு பெறப்ப ஒரே குறுக்கோட்டு வி மற்றது வை இண்டு பிசி என்று வரும் அப்போ உங்களுக்கு கேட்டது வந்து ரெண்டின் நீட்சி சமன் ஆவதற்கு சரிதான் அப்போ ரெண்டின் நீட்சி சமன் ஆண்டா இ ஒன் சமன் இ டூ அப்போ இ ஒன் சமன் இ டூ என்று சொன்னால் எஃப் எல் ஒன் ஏ ஒய் ஏபி சமன் எஃப் எல் டூ ஒய் பிசி அதாவது ஒய் ஏஒய்பிசி ஏஒய்பிசி சரியோ அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக எல்லாமே கேன்சல் பண்ணப்பட்டுடும் ரெண்டும் சமனான எஃப்ரெண்டாக கேன்சல் பண்ணப்படும் ஏ ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணப்படும் அப்போ இந்த கோவையை நீங்கள் எல் ஒன் நீங்கள் எல் டூ சமன் ஒய் ஏபியின் கீழ் ஒய்பிசி என்று போட்டுக்கொள்ளலாம் சரி அப்போ வை ஏபிங்கள் வைபிசி தான் நாங்கள் தந்து ஏபி நபர் ரெண்டிங்கள் மூன்று அப்போ நேரடியாக நாங்கள் இதுக்கு விடையே கொடுக்கலாம் எல் ஒன் சமன் ரெண்டிங்கள் மூன்று எல் டூ வந்து விடையே கொடுத்துக்கொள்ளலாம் சரிதான் அப்போ இது நேரடியாக ஒரு ஜங்கின் மட்டை பாவிச்சு செய்கிற கணக்காக வந்தது சரிதானே அப்போ நாங்கள் அடுத்த கணக்கை பார்ப்போம் அடுத்த உதாரணத்தை நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் எல் நீளத்தையுடைய ஒரு ஒப்பமான பாரமீட்டர் பலகை எக்ஸ்ரே ஆனது இந்த பலகை எக்ஸ்ரே என்று மார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அந்த பலகை தான் அந்த பலகை எக்ஸ்ரே எக்ஸ்ரே ஆனது படத்தில் காட்டப்படுவாறு சம நீளங்களுடைய ஏபி என்ற இரு கம்பிகளினால் கிடையாக தாங்கப்படுது இதுதான் அந்த கம்பி இரு கம்பிகளினால் கிடையாக தாங்கப்படுகிறது பி இனது குறுக்குவட்டும் ஜங்கின் மட்டும் ஏ இனத்து அரைவாசியாக இப்போ ஏ இந்த குறுக்குவட்டு பிறப்ப நாங்கள் ஏ என்று வச்சிருந்தோம் என்று சொன்னால் இது வந்து ஏ பை டூ ஆக அமையும் இது என்ன குறுக்குவட்டு பிறப்பு சரிதானே மாதிரி போனோம் மெல்லிய கம்மியாக கருகிக்கிறோம் அதுக்கு குறுக்குவட்டு பிறப்பு இருக்க அதை கவனிச்சுக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் ஏ இந்த ஜங்கின் மட்டை வை என்று வச்சோம் என்றால் பி இந்த ஜங்கின் மட்டை வை பை டூ என்று பார்த்துக்கொள்ளலாம் சரிதானே ஏன்னா இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏ இனது இந்த கணக்கை படிவாக பார்த்தீங்கன்னா ஏ இந்த குறுக்குவட்டு பிறப்பின் அரவாசி தான் பி ரெண்டு மரவாசி குறுக்குவட்டு பிறப்பு ஜங்கின் மட்டும் மரவாசி சரியோ அப்போ நாங்கள் அதை மார்க் பண்ணிக்கணும் மறைய ஏன் அரைவாசி ஆகும் ஒரு நிறை டபுள்யூஐ இப்பலகை வழியே சருகாதிருக்கும் வகை இப்பலகை மீது வைக்கப்பட வேண்டிய புள்ளி எக்ஸில் இருந்தான தூரம் அப்போ இந்த ஒரு வெயிட்டை நாங்கள் இங்கே வைக்க போகிறோம் அது வளைக்கி செல்லக்கூடாது இங்காலேயோ இங்காலேயோ போகக்கூடாது அதுதான் அந்த கணக்கு 
சர்கதவை அப்ப ஒரு ஆய்வு இல்ல தான் எப்பமானது அப்ப இந்த பலக இப்படி ஒரு ஸ்லாண்டா அமைஞ்சதுன்னு சொன்னா இந்த எக் ஃபைண்ட பலக இப்படி ஸ்லாண்டா அமைஞ்சதுன்னு சொன்னா இந்த வெயிட் இதிலே வளர்றதுக்கு சான்ஸ் அத கவனிச்சுக்கணும் அதான் இப்ப பிரதான சரிதான அப்ப இந்த வெயிட் வந்து சர்கதத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்ப நேர ரெண்டு பலக ஒரு கிடைநிலையில இருந்தா தான் வெயிட் வளர்காது அந்த ஐடியா முதல் வளர இருக்கும் அது விளங்கினா தான் இந்த கணக்கு நாங்கள் செய்யலாம் அப்ப வழகாதிருக்கோணும் சொன்னா என்ன முடிவுக்கு நீங்கள் வருவீங்கள் உடனே முடிவுக்கு வரலாம் இது இந்த நீட்சியும் இது இந்த நீட்சியும் சமனாக இருக்கும் அந்த முடிவுக்கு நாங்கள் வருவோம் அல்லாட்டி இந்த கணக்கு செய்ய அப்படி சமனாக இருந்தா தான் நிற வந்து வழுகாமல் இருக்கும் சமையலால் அமைஞ்சதோ நிற வந்து வழுக்க வழி அப்ப எப்படி இருக்கு ஆனா இழுவ வந்து வித்தியாசப்படலாம் இதுல இருக்க இழுவ டி ஒன் அண்டும் இதுல இருக்க இழுவையே டி டூ ஒன்னும் கதைக்கும் மீன இழுவ வித்தியாசப்படலாம் மீன் அது வெயிட் எங்கே இருக்க அப்ப நாங்கள் இந்த கணக்கை நாங்க செய்தோம் என்று சொன்னால் அப்ப டி ஒன் பிளஸ் அந்த டி ஒன் தான் இந்த கம்பெனி தொலைப்புற விசையாக அமைப்பு அதே மாதிரி வழங்கிட்டு வந்து அப்ப நாங்கள் டி ஒன் பிளஸ் டி டூ சமன் இங்க இந்த வெயிட் டபுள் டி ஒன் போட்டோம் என்று சொன்னா T1 plus T2 summon W1 இதை நாங்கள் அழிச்சு கொள்வோம் நாங்கள் டி ஒன் பிளஸ் டி டூ சமன் டபுள் ஜி ஒன் சமன் பாட்டு அமைத்துக் கொள்ளலாம் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு பரிச்சமான ஒரு சமன் பாடு தான் ஏனென்றால் நெடுகள் மெக்கானிக்ல இதை நாங்கள் செய்கிறோம் மேல் நோக்கிய விஷயம் கீழ் நோக்கிய விஷயம் சமனா இருக்கும் சமன்ல அடுத்தது நாங்கள் அடுத்தது நாங்கள் ஜங் மோடியில் ஸ்பெஜ் எழுதினா ஏ கழுதினா வை சாமன் எஃப் எல்ஓ ஐ அப்ப எஃப்க்கு பதிலாக நீங்க டி ஒன் வருது டி ஒன் ஏ ஓவர் எஃப் ஒன் எல் ஓவர் ஏ குரு போட்டு பிறப்பி இன்டு இ மற்ற ஜங் மோடியில் எழுதினா ஏ இந்த அரவாய் தானே பி அப்ப பிக்கு பதிலாக வை பை டூ சாமன் தொடர்புடலாம் <laughs> வரும்ரும் <laughs> எடுத்த எக்ஸ்பைரி திருத்தம் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் மேலே செய்கிறேன் எக்ஸ்பைரி திருப்பம் என்று சொன்னால் என்ன வேற போகுது எல் இன்டு டபுள் சரிதானே எல் இன்டு டபுள் டூ சாமன் இந்த மொத்த நீளமும் கேபிட்டல் இல்லை என்று தான் இருக்கு கேபிட்டல் எல் நீளத்தையுடைய இந்த கோல்டு நீளம் எக்ஸ்பைண்ட் நீளம் கேபிட்டல் எல்லாக இருக்கு அப்ப கேபிட்டல் எல் இன்டு டி டூ ஒன்று வேற போகுது விளங்கு தானே போட்டுவிட்டீங்க <laughs> 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 அப்ப இந்த நீளம் வைக்கக்கூடிய உயர் நீளம் எல் பை ஃபைவ் ஆகாமே அப்ப ஒன்னு எல்லாம் அஞ்சு எல் ஆகாமே 
அந்த இதுதான் இந்த கணக்குக்குரிய முடியாக அமைச்சு அப்போ இதில் பார்த்து கொண்டு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் பேருங்கோ ஒரு கணக்குண்டு வரைக்கு மூன்று பகுதியை இதுக்குள்ளே இணைச்சிருக்கிறோம் அதாவது அநேகமாக இந்த பகுதியில் மெக்கானிக் சண்டது கூட எங்களுக்கு சம்மந்தப்படுத்தப்படுது சரி தானே அப்போ மெக்கானிக் சம்மந்தமான சமையல் சம்மந்தமான விஷயம் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் அதோட ஜங்க் மொழியில் சமன் பாட்டை பார்க்கும் அதெல்லாம் இந்த கணக்குகள் வருது மற்றபடி பகுதியில் இங்கே கஷ்டப்படுறது கொண்டுமே இல்லை ரைட் நாங்கள் இப்போ அடுத்த கணக்குக்கு போக போகிறோம் ரைட் இந்த கணக்குக்கு வாரம் இன்னொரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு செய்து விடுதன் அப்போ இந்த கணக்கை பார்ப்போம் எட்டு மீட்டர் நீளமும் ரெண்டு தர பத்தின் பதினோரு நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் டூ ஜங்கின் மட்டையினுடைய பொள்ளான உருளை ஒரு குத்து உணவு சரிதான் எல்லா நான் சொன்னால் எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் இந்த பிரச்சனையே ஏற்பட போகுது நாங்கள் தனியாக உருக்கு கம்பியோ அல்லது இரும்பு கம்பியோட பார்க்கல இப்போ இப்போ பார்க்க போகிறது தூண் அண்டா காங்கிரீட் தூண் காங்கிரீட் தூண்லேயும் அப்போ இழுவை தொழிற்பட மாதிரி இங்கே நெருக்கல் தொழிற்பட போகுது சரிதான் உதவி பொண்டு தொழிற்பட போகுது அதை கவனிச்சுக்கணும் அப்போ இப்போ கணக்குகள் நீங்கள் செய்ய வழிக்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு கூட இன்னும் விளக்கம் வந்து கொண்டிருக்கும் சரிதானே கணக்குகள் ஒன்று செய்ய வழிக்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையில் இன்னும் கூடுதலாக வந்து கொண்டிருக்கும் அப்போ கணக்குகள் மூலமாக தான் நாங்கள் இந்த தியரிகளை கிளியர் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ரைட் அப்போ இந்த கணக்கை பார்த்தோம் இந்த தங்கின் மட்டையுடைய பொருளான உருளை உருக்கு தூணம் ஒன்று ஒம்பது தசம் ஒம்பது தர பத்தின் நாலு நியூட்டன் நெருக்கு சுமை ஒன்றின் கீழ் சைபர் தசம் மூன்று அஞ்சு மில்லிமீட்டர்னால் குறுகுறது அப்போ வித் சுமை ஒன்றை இங்கே மேலே ஏற்றுறோம் அப்போ என்ன சாக போகுது மேலே ஏற்றிக்க தூண் குறுக போகுது நெருக்கல் ஏற்படுது நீட்டி ஏற்படையில் குறைவு நீட்டியில் குறைவு ஏற்படுது ரைட் அப்போ சைபர் தசம் மூன்று அஞ்சு மில்லிமீட்டரால் குறுகுறது இவ்விருளையின் உள்ளாய் வெளியாறை தசமட்டு மடங்காயின் உள்ளாறையில் வெளியார வந்து சைவர் சமட்டு மடங்காய் இப்போ நாங்கள் ஆறு உள்ளாறு என்று போட்டு மாதிரி இப்போ நான் இதுக்குரிய படத்தை நான் உங்களுக்கு கறி காட்டணும் இப்படி ஒன்று வைக்கலாம் நாங்கள் உள்ளார ஆறு வச்சா வெளியார ஒரு தூ ஒரு தூ அப்போ இதில் தான் அந்த இந்த இது நீள மட்டு மீட்டர் சரிதானே இந்த ஜங்கின் மட்டு தந்திருக்கு ஜங்கின் மட்டின பெருமானம் தந்திருக்கு அப்போ உள்ளார வெளியார தந்திருக்கு அப்போ இப்போ எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வருது இப்போ இது சைவர் தசம் எட்டு ஆறு கொடுக்கலாம் எட்டு மடங்கா சைவர் தசம் எட்டு மடங்கா அப்போ அதோட இது இந்த குறுக்கம் அதாவது உலக தூரம் நெருக்கப்பட்டிருக்கன்னு வருது இது தந்து கிடாது இப்படி இது இதில் போட்டுக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த கணக்கு செய்கிறது இலக்குவாக இருக்கும் மிதிமீட்டர் யாரே கேட்டு அப்போ இதில் உங்களுக்கு விளிச்சியம் விளங்கணும் நாங்கள் திருப்பவும் நாங்கள் ஜங்கின் மட்டத்தான் பாவிக்க போகிறோம் அந்த சமன் மட்டை தான் பாவிக்க போகிறோம் அப்போ இதில் இந்த விச தொழிற்பற ஏரியா விளங்கும் இதுக்குள்ளே இந்த பகுதிக்குள்ளே இந்த நான் ஷேட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் அதுதான் நாங்கள் ஏரியாவாக இருக்கோம் அந்த விச தொழிற்பரில் பரப்பாக கதைக்கும் அப்போ அந்த பரப்பை நாங்கள் இப்போ கணிச்சிட்டோம் வேண்டாம் இந்த கணக்கு முடிஞ்சிடும் சரியோ அப்போ இந்த கணக்கில் இந்த பரப்பை நாங்கள் பார்த்தோம் வேண்டாம் ஏ எப்படி காட்டலாம் என்னென்னா ஏ சாமன் பையா வர்க்கம் பையா ஆறை வந்து பெரிய வெளிவட்ட அறை இது நீங்கள் போல வெளில பார்த்துருக்கலாம் பையா வர்க்கம் பையா வர்க்கம் சரிதானே அப்போ இதுதான் இப்போ ஆரையாக வரப்போ சரிதானே அப்போ இது ஆரையாக வந்து என்று சொன்னால் இங்கே நாங்கள் இதில் நாங்கள் ஜங் மொழியில் பற்றி பாவிச்சோம் வேண்டா ரைட் அந்த ஜங்கின் மொழியில் சவன் பாட்டு எழுதினோம் வேண்டா நேரடியாக இப்படி எழுதத்தக்கதாக இருக்கணும் உங்களுக்கு வை சமன் எஃப்எல் ஓவர் இ சரியா நான் இல்லை முழுக்க சுருக்கி இல்லாது உங்களோட எல்லாத்தையும் போட்டு வரோம் வைக்கு பதிலாக தாந்து இருக்குது பெருமானம் பாருங்க ரெண்டு தர பத்தின் பதினொன்று தானே மற்றது இந்த எவ்வளவு விசை இந்த சுமை இங்கேதான் அந்த சுமையை ஏற்றி இருக்கும் இந்த ஒட்டிக்கு மேலே இப்படி தான் ஏற்றி இருக்கும் அப்போ அந்த சுமை தான் இருக்கிற ரொம்பது தசம் ஒன்று தான் அந்த விசையாக தொழிற்படும் ஒம்பது தசம் ஒன்பது தர பத்தின்னா தரையில் எல் வந்து எட்டு மீட்டர் சரி எல்லாத்தையும் ஒரே அழகில் வச்சு கொடுப்போம் கவனமாக இருக்கும் எட்டு மீட்டர் கீழே ஏ ஏக்கு பலாக நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் தானே அந்த ஏ போடுங்க அப்படியே ஏக்கு பலாக பை நான் இதில் ஏ என்று போடுறேன் நீங்கள் அதை பிறதிடுவோம் என்ன பை ஆர் வர்க்கம் பிறப்பு வட்டத்தின பிறப்பு அது உள்வட்ட பிறப்பு கலைக்கப்படுது பை ஆர் வர்க்கம் கலைக்கப்படுது அந்த ஏ என்று போட்டுக்கொள்ளணும் தர இ அப்போ அது எவ்வளவு குறுகின உங்களுக்கு தந்திருக்கு சைவர் தசம் மூன்று அஞ்சு மில்லிமீட்டர் அப்போ சைவர் தசம் 
மூன்று அஞ்சு தர பத்து சைய மூன்று ரெண்டு போட்டுட்டீங்க சொன்னால் இதில் நீங்கள் இந்த ஏ என்ற இடத்துல யார் வரும் நீங்கள் யாரையே கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதுதான் உங்களுக்கு கேட்ட கேள்வியாக இருக்கும் இதில் மட கீழே சில விட பாவிக்க வேண்டி வரும் நேரடியாக போட்டிருக்கும் நீங்கள் சுருக்கி பார்த்துக்கொள்ளும் சரிதானே அப்போ இந்த கணக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தா தங்க மொழியில் செப்பரேட்டு செப்பி கணக்கை தான் நான் உங்களுக்கு திருப்பவும் ஒன்று போட்டு காட்டேன் நாங்கள் இப்போ திருப்பவும் பாடத்துக்கு வாரம் தேதிக்கு அப்போ இப்போ நாங்கள் இனி நாங்கள் அப்போது ஏற்கனவே நீட்சிக்கும் விசை அதாவது அந்த கம்பியில் தொழிற்பட விசைக்குமான வரவுக்கு இருந்தாங்க இப்போ திருப்ப தகைப்புக்கும் விகாரத்துக்கும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஏற்கனவே தகைப்பண்ட ஐநன்று பார்த்துட்டோம் விகாரம் பண்ட ஐநன்று பார்த்துட்டோம் இந்த தகைப்புக்கும் விகாரத்துக்கும் வரவு கீறும் அப்போ தகைப்புக்கும் விகாரத்துக்கும் வரவு கீறுனா கிட்டமிட்ட அதே பழைய இப்போ இதில் தகைப்பு இதில் தகைப்பு இதில் விகாரம் சரிதான் இந்த தகைப்புக்கும் விகாரத்துக்கும் வரவு கிரைக்க திரும்ப பழைய அதே மாதிரி ஒரு வரைவு அதே மாதிரியான ஒரு வரைவு தான் எங்களுக்கு படப்படுது அந்த வரைவை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஏ வரைக்கும் அதே மாதிரி புள்ளிகளை குறைக்கலாம் வீர சமய இல்லையா அமையும் நீர் போட்டு இல்லையாக அமையும் அதுக்கு பிறகு இந்த அது கொஞ்சம் தள்ளி அது நேர்கோடு இல்லை ஒரு சிறிய வளைகோடாக அமையும் அதைத்தான் நாங்கள் மீள்தன்மை இல்லைன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த அதுக்கு பிறகு இலகு புள்ளி வந்து கடைசியாக உடையின் நிலை வரப்போம் அப்போ இந்த தகைப்பு விகார வரைவும் கிட்டமட்ட இந்த விசை நீட்டி வரைவோடு தான் ஒத்து வருது ஆனால் இது கொஞ்சம் மேலே ஏறி இருக்கும் இந்த பக்கத்தால் மேலே ஏறி அதை கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அந்த வரைவிலும் பார்க்க மேலே காணப்படும் ஸ்லோ கொஞ்சம் கூடவாக இருக்கு அப்போ இந்த வரைவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏனென்றால் நேரடியாக இந்த வரைவிந்த படித்திறன் இந்த நேர்கோட்டு படித்திறன் எடுத்தீங்கன்னு சொன்ன அதை ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த நேர்கோட்டு படித்திறனை கண்டிங்க என்ன வேறு மன்னிக்கிறீங்க அப்போ இந்த நேர்கோட்டின் படித்திறன் டேன் டீட்டா என்ன வேறு மன்னிக்கிறீங்க தகைப்பெண்கள் விகார் விகாரத்தை திறப்போம் அப்போ திரு இது வந்து படித்திறன் வந்து ஜங்க மாடியில் திறப்போம் தெரியாது விளங்கியது அப்போ இந்த படித்திறன் வந்து எங்களுக்கு திருப்ப தகைப்பெண்கள் விகாரம் ஜங்க மாடியில் இருந்து தெரியும் ரைட் நாங்கள் இப்போ ஒரு சில வர விளக்கம் பார்க்க போகிறோம் இந்த விகித சம இல்லை அந்த ஏற்கனவே பார்த்து நாங்கள் விகித சம இல்லையேண்டா என்னண்டா அதாவது நீர் போட்டின முடிவிடத்தை தான் நாங்கள் விகித சம இல்லையேன்னு சொல்கிறோம் ப்ரொப்போஷனல் லிமிட்டன் அப்போ அந்த முடிவிடத்தை நாங்கள் வர விளக்கணத்தில் தாரம் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் அதாவது ஒரு கம்பியில் தொலைப்படும் அதிகரிக்கும் விசை ஒரு கம்பியில் தொலைப்படுற அதிகரிக்கிற விசை அதனில் ஏற்படும் நீட்சிக்கு ஒரு குறித்த விசை வரை நீர் விகித சமனாக அமைகின்றது இப்போ நீங்கள் இந்த வரைவு பார்க்க விளங்குது ஒரு நீர் கோட்டினா இந்த முடிவுடன் தான் இதை சொல்லப்படுது ஒரு குறித்த சுமை வரைக்கும் அதாவது குறித்த விசை வரைக்கும் இந்த நீட்டி நீர் வீத சமனாக அமைக்கும் நீர் வீத சமன் இவ்வீத சம தொடர்பினது உயர் விசையின் தாய்ப்பு இவ்வீத சம தொடர்பினது உயர் விசையின் தகைப்பை தான் நாங்கள் வீத சம இல்லைன்னு சொல்ல போகிறோம் அப்போ இந்த தகைப்பு விகார வரைவு அல்ல நீட்டி வரைவை நாங்கள் பார்க்க இந்த வரைவு சரியோ இந்த வரைவில் இந்த முடிவிடம் சரியான இந்த முடிவிடத்தில் தொழிற்பெற அந்த தகைப்பை தான் அதை விகித சமயம் இல்லையென்று சொல்கிறேன் சரிதான் இந்த முடிவிடத்தில் தொலைப்படுற தகைப்பை தான் நாங்கள் விகித சமய இல்லையாக கதைக்கிறோம் இந்த வரைவில் சரிதானே அது ரெண்டு வரைவையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நீட்சி எதிர் விசை வரைவு அல்லது தகைப்பு எதிர் விகார வரைவு இந்த ரெண்டு வரைவிலேயும் அந்த முடிவுடன் தான் விகித சமய இல்லையாக வருது அவனா பார்த்துக்கணும் அந்த உயர் விசையின் தகைப்பு அந்த இதுதான் மேக்சிமம் இது இந்த மேக்சிமத்துக்கு அங்கால பேந்து ஒரு சின்ன வளைகோடு வரப்பு அது வரைக்கும் தான் ப்ரொப்போஷன் எஃப் ப்ரொப்போஷனல் டி என் அது கங்கால வளைப்பு அப்ப அந்த இடத்து கங்கால இந்த இது செல்லுபடியாது அப்ப அந்த இடத்துல வார கடைசியா முடிவிடத்துல வார தகைப்பை தான் நாங்கள் வீத சமய இல்லையு சொல்லிக்கொள்ளும் இப்ப நாங்கள் இன்னொரு வர விளக்கணத்துக்கு வாரம் என்னென்றால் மீள்தன்மை இல்லையே அப்ப வீத சமய இல்லைக்கு அடுத்ததாக மீள்தன்மை இல்லையா என்று பார்க்க போறோம் அப்ப இதுக்கும் அந்த வரைபோடு தான் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு அதிகர் தகைப்பின் கீழ் விகாரப்பட்டிருக்கும் பொருள் உண்டு விசை அகற்றப்பட்டு தன் ஆரம்ப நிலையை அடையும் 
அப்போ அது உங்களை விட அங்கே பிசை அட்டப்படி காரம் நிலையை அடைகிறேன்டா மீள் தன்மையை பற்றி தான் கதைக்கலாம் மீள் தன்மை இருந்தால் தான் அப்படி நடக்கலாம் ஆரம்ப நிலையை அடையலாம் இல்லாட்டி மீள் தன்மை மாறிக்கிதோ அது ஆரம்ப நிலைக்கு போக முடியாது ஆரம்ப நிலையை அடை இவ் அதிவிய தகைப்பு அப்பொருளின் மீள் தன்மை இல்லை இல்லை எனக்கு அப்போ இங்கேயும் நாங்கள் திரும்ப பிறவை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த பிறவை பார்க்க இப்போ இந்த முறை என்னத்தை மென்ஷன் பண்ணுறேன்னு விளங்கியிருக்கோம் நம்ம நம்ம இலகுதன் இந்த வரைவில் நாங்கள் ஏற்கனவே இதுக்கு விசையும் நீட்சியும் பெறலாம் அல்லது தகைப்பு விகாரம் பெறலாம் என்னென்னு பார்த்துக்கணுங்க இப்போ இதுதான் எங்களுக்கு விகித சம எல்லை ஆயிருந்தது மீள் தன்மை எல்லைன்றது இங்கால கொஞ்சம் அந்த இந்த இடம் அப்போ இந்த முடிவிடத்தில் தொலைப்படுற தகைப்பை தான் நாங்கள் இப்போ மீள் தன்மை இல்லைன்னு கதைக்க போகிறோம் சரியா அந்த முடிவிடத்தில் தொலைப்படுற தகைப்பு எங்களுக்கு மீள் தன்மை இல்லையாக வரப்போகுது அப்போ எஃபோரே தகைப்புன்றது எஃபோவரே அப்போ அந்த இடத்துல என்ன சும்மா தொலைப்படுது அந்த கம்பியில் அந்த நேரத்தில் கம்பியில் குறுக்கு போட்ட பிறப்பு என்ன என்று பார்த்து போட்டு அந்த எஃபோரே போட்டே தான் எங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் தொலைப்படுற மீள் தன்மை இல்லையாண்டு வரும் சரிதானே நாங்கள் இப்போ அடுத்த வரவேற்கு வாரம் உடையும் நிலையை அதாவது உடை நிலையை நாங்கள் நாங்கள் அந்த உடை நிலையில் வார தகைப்பு தான் உடை தகைப்பு என்று சொல்கிறோம் அப்போ உடை நிலை எங்கே வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ இங்கே உடை தகைப்புன்றது விளங்கப்படுத்தப்படுது என்ன மாதிரி என்றால் விசையை அதிகரித்து செல்லும் போது கம்பியின் குறுக்குவட்டு பிறப்பு குறைந்து பின் கம்பி அறுகிறது நான் சொன்னால் ஒரு கம்பியை பொறுத்தவரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கம்பியில் நாங்கள் அந்த கம்பியில நாங்கள் போசை ஏற்படுத்திக்க போசை கொடுக்க அந்த கம்பி மெல்லிசா மெல்லிசா போய் தான் ஆறு கடைசியா அப்ப அந்த மெல்லிசா போகுதுன்னு சொல்லிக்க அதான் அந்த குறுக்கோட்டு பிறப்பு மாறுபடுது அப்ப விசை அதிகரி செல்லும் போது கம்பியின் குறுக்கோட்டு பிறப்பு குறைந்து பின் கம்பி அறுகின்றது இந்த 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 அறுகிற நிலையில் இருக்கிற தகைப்பை தான் நாங்கள் உடை தகைப்பு என்று சொல்கிறோம் அப்போ இதுக்குரிய பாயிண்டை நாங்கள் பார்த்தோம்டா இதுக்குரிய வரவை நாங்கள் கீறணும் என்று சொன்னால் உடை தகைப்புக்குரிய வரவை நாங்கள் கீறணும் என்று சொன்னால் இந்த வரவை கீறணும் என்று சொன்னால் நான் இதில் கீறிட்டு இப்படி இப்படி வந்து இப்படி முடியுது வேணும் சாரி இந்த நிலைமையில் இருக்கிற இந்த பாயிண்ட் இந்த நிலைமையில் இருக்கிற தகைப்பை தான் நாங்கள் உடை நிலை தகைப்பு என்று சொல்கிறோம் உடை தகைப்பு சரிதானே அந்த இடத்த கடைசியாக கம்பி அறந்து போகும் அப்போ அந்த நிலையில் இருக்கிற தகைப்பை தான் நாங்கள் உடை தகைப்புன்னு கதைக்க போகிறோம் விளங்குவோம் அப்போ உங்களை தான் இந்த இதில் வேற விளக்கணமாக வருது நாங்கள் தொடர்ந்து பார்ப்போம் என்று நாம் பகுதியியல் பாடத்தில் தடத்தின் பொறியியல் இயல்புகள் அழகு பத்தில் மீள்தன்மை என்ற தேத்தியை பார்த்த நாங்கள் மீண்டும் அடுத்த தொலைக்காட்சி நிகழ்வில் நான் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைவதற்கு நன்றி வணக்கம்